வணக்கங்க வெல்கம் டு உனக்குள் நீ என்னை எப்பவும் எ எழு எழுதி பேசிகிட்ருப்பேன் என்ன இன்னைக்கு பண்ண போகிறேன்னு பார்க்குறீங்களாங்க இயற்கையோடு ஒன்று இருக்கணும் எவ்வளோக்கு முடியுதோ அவ்வளோ இயற்கை செடி இதோடு நம்ம சேர்ந்து இருக்கணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கும் அது கற்றுக் கொடுக்கணும் நம்மளும் சேர்ந்து இருக்கணும் அதுக்காக இந்த வீடியோங்க வீட்டில் சின்ன முன்னாடி பால்கனி இருக்குங்க அதில் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன செடிகளை வச்சுருக்கேங்க அது என்ன எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க இது வேஸ்ட்டாக போகிற அந்த வாட்ரு பாட்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் கட் பண்ணி உள்ள மண் போட்டு மேலே டேபிள் ரோஸ் வச்சு கீழே அந்த அளவுக்காக வளர இந்த செடி வச்சு வச்சுருக்கேங்க டேபிள் ரோஸ்லாம் லைனாக நிறைய பூத்துருக்கும் போது ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க அப்புறம் வீட்டில் அந்த ஜன்னல் ஓரத்தில் வந்துங்க கற்பூரவல்லி செடி வச்சுருக்கேங்க இது வந்து குழந்தைகள் நெஞ்சு செலிக்கிறதுக்கெல்லாம் நல்லதுங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு அழகுக்காக வச்சுருக்க செடிங்க கட்டி போட்டால் குட்டி போடுங்கிற ஒரு செடிங்க இல்லை மூணு டைப் இருக்குது அதில் ஒரு டைப் இதுங்க இது ஒன்று வச்சால் போதுங்க நிறைய தானாக வந்துடும் தொட்டி எவ்வளோ பெரிய சைஸ் வைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய படர்ந்து வந்துடும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த பூ இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பூ கீழே விழுகும் தானாக விழுகும் இல்லை நம்மளாக எடுத்து போட்டாலும் அது நிறைய கீழே பாருங்க கீழே அப்படி நிறைய குட்டி 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 குட்டியாக நிறைய அப்படி அதுவே தானாக முளைச்சி வருங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரெண்டாவது இதில் வந்து சிறுநீர் கல் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு நல்ல பெரு அருமரு நல்ல ஒரு மருந்தாக இருக்குதுங்க இந்த செடிங்க அதுக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க பெருசாக வளர்ந்துருக்குங்க அது அப்புறம் பாருங்கள் சும்மா சின்னதாக கொஞ்சமாக வச்சுருக்குற செடிங்க அதை பற்றி அதில் இதில் என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குது அதுங்கிறத சின்னதாக பார்ப்போங்க இது வந்து மர தென்னை மரம் இருக்கிற ஒரு செடிங்க அழகுக்காக வளர்க்குறது தென்னை மரம் வளர்க்கணும்னு ஆசைங்க இதில் வளர்க்க முடியாது இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேங்க இது வந்து காற்றுல இந்த சவுண்டு வரும் பார்த்திங்களா இலையிலே ஒரு இப்படி இந்த மாதிரி உரசும் போது இருக்கிற சவுண்டு வந்து ரொம்ப பிடிக்குங்க அந்த சவுண்டில் இந்த ஈவினிங் டைமில் கீழே உட்காந்து இந்த சைடில் அது பக்கத்துலேயே உட்காந்து டீ குடிப்பேங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சவுண்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை செடிங்க தானாக வளர்ந்துருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேஸில் வளர்ந்துருக்குங்க எலுமிச்சம் செடி இந்த மாதிரி வளர்ந்துருக்குங்க இதோடைய இலை வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தலைவலி அந்த மாதிரி டைமில் நல்லாவே போயிடும் இந்த வாசனை அவ்வளோ ஒரு நல்லாயிருக்கும் மட்டல் இந்த மாதிரி டைம்லலாம் இதை எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது மல்லிகைப்பூ செடிங்க பாப்பாவுக்கு மல்லிகைப்பூனா என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விரிஞ்சது இந்த வாசனை பார்த்து அவளோட ரெட்ட செடியில் ஒவ்வொரு பூ எடுத்து பறித்து வச்சுக்குவாங்க அதுக்காக வளர்ந்துருக்குங்க வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா சுக்குட்டிக்காய் செடிங்க சுக்குட்டி கீரை இது என் பையனுக்கு மரம் காய் க வச்சு பழம் வச்சு அதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு ஆசை இந்த தொட்டியில் வளர்ந்த செடி இது வரைக்கும் உள்ளது வச்சுருக்கேங்க இந்த மாதிரி பழம் வந்துருக்குங்க இந்த பழம் வந்து தான் அவன் பறித்து எடுத்து சாப்பிடுவான் வந்ததும் எவ்வளோ பழம் ஒரு நாலஞ்சு பழம் பழுத்துரும் வந்து எடுத்து பறித்து சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் பார்த்துட்டிங்களாங்க இது வந்து எல்லோ கலரில் பூ பூக்குங்க நல்லா அழகாக வளர்ந்து இதோட இல பிளாஸ்டிக் இலை மாதிரி இருக்குங்க நல்லாயிருக்கும் வளர்த்துருக்கேங்க மணி பிளான்ட்டு இது கூடயே சேர்ந்து வருதுங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா துளசி நிறைய வச்சுருப்பேங்க நிறைய இடத்துல துளசியாக தான் இருக்குங்க பாருங்கள் அது வந்து எப்போவுமே காலையில் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து எடுத்து பறித்து சாப்பிட சொல்லுவேன் குழந்தைகள் நாங்கள் இவங்க எல்லாருமே எடுத்து பறித்து சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் சாமி கும்பிடும்போது அந்த அந்த தீத்தத்துக்குள்ளேயும் ஒன்று ரெண்டு போட்டு வைப்பேன் அப்புறம் குடிக்கிற தண்ணி பித்தளை குடத்துக்குள்ளேயும் ஒன்று ரெண்டு போட்டு வச்சு அடுத்த நாள் எடுத்து போட்டு அந்த தண்ணியை குடிப்பேங்க அப்புறம் செவ்வாய் வெளி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த தொட்டிக்கு கீழே தீபம் ஏற்றி விளக்கேற்றி சாமி கும்பிடுவோங்க அப்புறம் மணி பிளான்ட் நல்லது அதுவும் வச்சுருக்குங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் செடி வளர்ந்துருக்கு மருதாணி செடி வளர்ந்துருக்குங்க மருதாணி செடி என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மருதாணி இலை வச்சு இலைய வச்சுட்டு அதில் இருக்க மீதி இருக்க ஸ்டிக்ஸை கொண்டு வந்து இதில் நட்டி வச்சோங்க வந்திருக்குங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கற்றாழை செடிங்க ஃபேஸ் வாஷ் தலைக்கு எதுவும் மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு ஹீட் தணியிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து தோல் எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்க சதையை மூணு மூணு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுவோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது அழகுக்காக வச்சுருக்க செடிங்க இது செம்பருத்தி செடிங்க பூ இலை வர பார்த்திங்களா அந்த இலையும் அந்த ஒன்று ரெண்டு தான் மிக்சியில் ஒரு சுற்றி சுற்றி தலைக்கு சும்மா முடிஞ்ச அளவுக்கு இதில் இருக்கிற எதை யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவாவது யூஸ் பண்ணிக்கிறதுங்க தலைக்கு தேய்ச்சிட்டு குளிக்க போய்க்கிறதுங்க அந்த பூவும் இதுவும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து புதினா வெந்தய கீரை இந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்க புதினா வந்து நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வர 
கிரீன் டீக்கு பதிலாக இதை போட்டு இலையை போட்டு கொதிக்க வச்சு குடித்தா கொழுப்பு குறையும் ரத்த சுத்திகரிக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து இது வந்து ஃபாரின்க்கெலாம் நிறைய ஏற்றுமதி ஆகுதுங்க நம்ம ஊரில் நிறைய அங்கங்கே அங்கங்கே இருக்குங்க நமக்கு தெரியல அதோட யூசேஜ் பட் நிறைய ஃபாரின்க்கெலாம் போகுதுங்க நமக்கு தெரியல அப்புறம் பார்த்தீங்களா அங்கே பார்த்தீங்களா கற்பூர வெளிச்செடி அதே தான் குழந்தைகளுக்கு வந்து சளி பிடிக்கும்போது இந்த கற்பூர வெள்ளி அப்புறம் இங்கே ஒன்று பாருங்கள் தூதுவலை அப்புறம் துளசி வெத்தலை செடி வளர்ந்துருந்துச்சுங்க அதெல்லாம் கொதிக்க வச்சு பிள்ளைகளுக்கு வடிகட்டி கொடுத்தா நெஞ்சு சளி நல்லா இறங்கும் ரொம்ப நல்லதும் கூட சளியே பிடிக்காது ரொம்ப அப்புறம் க கருகாப்பில் செடி இதுங்க அப்புறம் ரோஸ் செடி வந்திருக்குங்க பூவெல்லாம் பூத்து முடிஞ்சிருக்கு சீசன் முடிஞ்சிருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மல்லி இலைங்க மண் எங்கெங்கே இருக்கோ அது ஃபுல்லாக என்ன பண்ண முடியுமோ அதை வந்து போட்டுருவேங்க இந்த மாதிரி பாருங்கள் மல்லி இலை வடச்சட்டியில் லைட்டாக ஒரு வதக்கி வருத்துங்க உள்ள மண்ணுக்கள் போட்டு தண்ணி ஊற்றுனா கொஞ்சம் நாளில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய வருங்க அப்புறம் நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நாட்டு மல்லி பார்த்திங்களாங்க அப்புறம் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது முடிச்சது அடுத்ததில் வந்து வெந்தயத்தை போடுவேங்க வெந்தய கீரை வருங்க அடுத்தது அப்படி இந்த அப்படி ஒவ்வொரு சீசன் முடிய முடிய கடுகு இது ஏதோ ஒன்று போட்டு அப்புறம் அது வளரும்போது என்ன பண்ண வேணால் சுக்கட்டிக்கிற அந்த மாதிரிலாம் தோசை இருக்குது பார்த்திங்களா மாவில் வந்து இதை அரைச்சி உள்ளே ஊற்றி தோசை சுட்டு கொடுத்துருவேங்க கொஞ்சம் தான் இருக்கும் பட்டு சத்து தான் பார்த்திங்களாங்க அப்படி கொடுத்துருவேங்க அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா பிரண்ட செடி இது உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்குள்ளே இருக்க தண்டை வேல வெளியூல தோல் எடுத்து தண்டை எடுத்து சட்னிக்குள்ளே வச்சு ஒரு ரெண்டு பீஸ் போட்டு அதை கொடுத்துருவாங்க எதுக்குன்னா இது வந்து வயிற்று புண்ணு பசி எடுக்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப நல்லதுங்க கொடுத்துருவாங்க அதை சாப்பிடுவாங்க செவ்வந்தி பூ இந்த மாதிரி இருக்குங்க அப்புறம் இந்த செடிஸ் பார்த்தேன் இது கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்குங்க இதோட சவுண்ட் ரொம்ப நல்லா கேட்குங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது முல்லைப்பூ செடி முல்லைப்பூ பூத்து முடிஞ்சிருக்கு அப்புறம் இது ஜாதி முல்லைப்பூ செடி எல்லாம் தொட்டியில் வளர்த்துருக்கேங்க துளசியும் சேர்ந்து அப்படி வளர்ந்துட்ருக்கோம் அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய அரளி பூ செடிங்க இது வந்து முருகனுக்கு உகந்த செடி ரொம்ப நல்லது வடமேற்கு திசையில் வளர்க்கணும்னு சொல்லுவாங்கங்க வாசனையாக இருக்கும் பூவும் ஒன்று ரெண்டு பூ பூக்கும் சாமிக்கு சும்மா பறித்து வைக்கிறதுக்கு அந்த ஒன்று ரெண்டு அந்த ஒரு சில பூக்களை பறித்து வைக்கிறதுக்கு இது நல்லாயிருக்கும் வளர்த்துருக்கேங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் இலை இப்போ இல்லைங்க வருஷம் வருஷம் அப்படி ஒரு மஞ்சள் கீழே நட்டை வச்சுட்டா அதுவும் வந்திருக்குங்க பொங்கல் அன்றைக்கி அதை நாங்கள் எடுத்து சாமி கும்பிட்றதுக்கு இதாக இருக்குங்க அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா செவ்வந்தி செவ்வந்தி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது துளக்கமல்லி செடி இதோட துளக்கமல்லி பூ வாசனை ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லாயிருக்குங்க வாசனை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொடி ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அது எதுக்கு நாங்கள் இந்த உளுந்து செடி பாசிப்பயிறு இதெல்லாம் வந்துங்க நைட்டு ஊற வச்சு அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு ரெண்டு நாள் அடுத்த நாள் காலையில் மறுநாள் பார்த்துட்டோம்னா அதில் வந்து சின்ன சின்ன செடி மாதிரி வளர்ந்துருக்கும் பார்த்திங்களா அதை கொண்டு வந்து இதில் கொண்டு வந்து நட்ட வச்சாங்க அது நல்லா வளர்ந்து இது இப்படி இது படர்ந்து இவ்வளோ தூரம்லாம் படர்ந்து நான் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு பத்து இருபது காயெல்லாம் காய்ச்சிதுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதை பறிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் மேலே இது கட்டி விட்டுருக்கேங்க இங்கே பாருங்கள் இதில் வச்சுருக்கேன்னா இந்த ரோஸ் பூத்து இருக்கு பார்க்க அழகாக இருக்குது பார்த்திங்களா அழகாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதனால் இதை வச்சுருக்குறேங்க இது இல்லாமல் பக்கத்தில் வெளியே பார்த்தோம்னா வந்துங்க இந்த செடி பார்த்திங்களா தானா மலைக்கும் காட்டுக்குள்ள அது பாட்டுக்கு அழகாக மலைக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் வீட்டில் பறிச்சு கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நல்லதும் கூட இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்துக்கோங்க தானாக வந்திருக்கு இதுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு எடுத்துகிட்டு வருவேன் அப்படியே வெளியே பார்த்தோம்னா இருக்கலாம் செடி வாசலில் இருக்குங்க அரளிப்பூ செடியும் இருக்குங்க இது காலில் எதுவும் புண்ணா அணிக்கால் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும்போது இதோட பால் எடுத்து வைக்கிறக்காகவும் விநாயகருக்கு அந்த மொக்கு பூ பறிச்சுட்டு போய் போனால் பார்க்குறது ரொம்ப ராசி ரொம்ப நல்லதுங்க வேம்பு செடியும் இருக்குங்க அந்த மரம் மாதிரி இருக்கிறது வேம்பு கொதிக்க வச்சு தண்ணியை ஏற்றி குடிச்சிக்கலாங்க பாட்டி ஒரு சில இது வெளியே வச்சுருக்கிறது வச்சுருப்பாங்க நம்மளால் முடிஞ்சது மேலே அந்த ஒன்று ரெண்டு இது வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா கொய்யாக்காய் செடிங்க இதோட இலைய கொதிக்க வச்சு தண்ணி ஆற வச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுங்க காய் காய்க்கணும்னு ஆசை வச்சுருக்கோம் பார்ப்போங்க எப்படி இருக்குன்னுட்டு அப்புறம் இதில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒவ்வொரு சீசனுக்கு ஒவ்வொன்று பச்சை மிளகாய் தக்காளி இந்த மாதிரி ஒரு சில செடிகள் போடுறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் காய் காய்க்குங்க அது முடிஞ்சதையும் அப்புறம் அது தானாக போயிடும் அப்புறம் வேறு ஏதோ
முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன சின்னதாவது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வீட்டுக்கு வெளியே வைக்கணும் ரொம்ப இருக்கிறவங்க மரமாவது வளர்க்கணும் இது கூட நம்ம லைஃப் இருக்கணும் மனசுக்கு நல்லாயிருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் இதை கற்றுக் கொடுக்கணும் இது சின்னதாக தான் வச்சுருக்கேன் வீடை மாற்ற போகிறேங்க அதனால் சரி இது ஒரு நினைவாக இருக்கட்டும்னு எடுத்து போட்டிருக்கேங்க இனி இனி அடுத்தது போடுறதுல வந்து இதை விட நல்லா பெருசாக செடி வச்சு நிறைய வச்சு உங்கள் கூட அதை வந்து ஷேர் பண்ணிக்குவேன் கண்டிப்பாக நிறைய செடி வச்சு உங்கள் கூட இது ஷேர் பண்ணிக்குவேங்க இதுவரை பார்த்த எல்லாத்துக்கும் நன்றிங்க அப்புறம் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணுங்க இங்கே இந்த இந்த மரத்து இந்த இந்த இடத்துல வந்து சிட்டுக்குருவி வந்து உட்காருங்க எப்போவும் காலையில் டைமில் கம்பு ஏதாவது போட்டோம்னா இதில் போட்டிருந்தோம்னா கம்பு தண்ணி வைப்பேங்க சாப்பிட்டுட்டு குடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அந்த கீச் கீச் சவுண்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க காலையில் டைமில் வரும்போதுங்க அப்புறம் இந்த செவ்வந்தி ஒரு சில பூவுக்காக வந்து பட்டாம்பூச்சி ஒரு சில டைமில் வருங்க அப்புறம் வந்து காக்கா ரெகுலராக வருங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது முறுக்கு மிச்சர் ஏதாவது வச்சுங்க தண்ணியும் வச்சுருவேங்க காக்காவும் குடிச்சிட்டு ரெகுலராக போவாங்க இந்த ஒரு சின்ன செடிக்குள்ளே இவ்வளோ இருக்குன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க இந்த இடம் எல்லாருமே இயற்கையோடு சேர்ந்து இருக்கணுங்க இதுவரை பார்த்த எல்லாத்துக்கும் நன்றி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்பொழுதுதான் என்னோடய பதிவுகள் உங்களை தேடி வரும் நன்றி வணக்கம்